그러니까 내가 인식하고는 그 사람들 뭐 애니 OST를 불렀다고 난 인식하고 있어. 그래서 사람들이 그러니까 우리나라에서 내가 모르는데 유명하면 다 애니 OST 불렀다. 그래서 내가 애니를 안 봤으니까. <웃음> 어, 안녕하세요 음악 설명과 같이입니다 오늘은 어, 새로운 제가 게스트 분을 모셨는데요 어, 오늘 S 분과 S 양과 같이 얘기를 해보게 되었고요 먼저 뭐 인터뷰를 좀 하려고 해요 그래서 처음에 우리가 크게 보면 두 가지 주제로 연결이 돼 있잖아요 우리가 처음 처음 알게 된게 언제지? 음, 5년 됐나? 5년, 5년 우리가 처음에 이제 노기자카 때문에 알게 되고 그 다음에 또그 유이 팬카페에서도 같이 있었는데 노기자카는 처음에 어떻게 알게 된 거예요? 그 뭐지? 다음 옛날에 지금은 어, 안 하는데 다음 다음 파티비? 아니 그 팟플레이어? 그... 라이브 하는 거? 팟플레이어? 네, 네, 네. 아그 팟플레이어 거기서 누가 노기... 노기도코 영상을 계속 아, 아 맞아 거지. 그게 노기도코 뿐만 아니라 모든 일본 거다 틀어준 거 아니었어요? 아니, 노기... 그런 사람도 있었고 아 노기 그 도코만 사람은... 또한 사람도 있었어? 그 사람은 노기 도코만 계속 돌리는데 아 그래요? 응. 나 그건 몰랐네 음... 그래서 타고 보다가 노기 도코를 보니까 노기 도코를 근데 네. 어떻게 타고 봐? 그러니까 아니 까 그러니까 처음에는 그냥 일본 연예인 일본 아이돌 방송을 처음에 보기 시작했다가 여러 연예인들이 나오니까 음. 재미가 없을 때도 있잖아요 재미있을 음, 때는 보는데 재미없을 때가 있으니까 재미없을 때 혹시 다른 방송을 이렇게 타다가 너기도 코라고 있길래 그냥 이것도 비슷한가 보다고 봤는데 너무 예쁜 거지 애들이 그래 봤는데 또 재미도 있어 그, 근데 그럼 그 전에 네. 그 전에 봤었던 사람들은 응. 누구가 나왔었어요? 일본 아이돌 뭐그 봤었다 기억도 안 나요 아, 아 그게 그게 여자애들이야 남자애들이? 여자 전 여자 아 그럼 그게 맞나 보네 그때 내, 나도 그거였어요 내가 처음 이 일본 아이돌을 응. 일을 해야 됐을 때 일을 해야 되는데 내가 그때 계약이 끝나고 다음에 뭐한몇 개월 후에 꽤 길게 6개월인가 뭐 7개월 8개월 후에 그 일본 아이돌 관련 그러니까 일본 아이돌 일을 하는 게 아니라 한국에서 일본 쪽 아이돌하고 뭐 협업을 해서 일을 해야 되는데 그쪽에 일이 계약이 잡혀 있었는데 제가 한 6개월이 붕뜬 거예요 아무것도 할게 없어 근데 제가 약간 그때 두려웠던 게 제가 원래 그 전에 일본 IT 회사에서 일을 했던 경험이 있어서 이쪽에서는 아마 내가 일본어를 할줄알 거라고 생각했나 봐 그러니까 그런 얘기는 한 적이 없어 서로 근데 그럴 가능성이 높잖아요. 내가 일본 경력이 있으니까. 근데 내가 일본어 하나도 몰랐었거든요. 그 당시에. 그래서 내가 아 일본어 공부를 좀 해야겠다. 시간이 남으니까. 근데 공부 딱두 달을 했어요. 그때. 처음에 그 당시에 지금은 없어진 걸로 아는데 경기도 뭐 온라인 포털이라고 지자체에서 운영하는 데서 무료로 그 강좌를 다 했었어요. 외국어 강좌. 영어도 있고 뭐 프랑스어도 있고 뭐다 있는데 어 그게 되게 좋은 프로그램이었어서 그걸 제가 매일 하루에 그한 강의가 20분이어서 매일 20분씩만 본 거예요. 그리고 딱두달 되니까 초급 강의가 끝났어. 그래서 중급 강의 보려고 했더니 그때 그 포털이 뭐 공사한다고 없어졌어. <웃음> 근데 그러니까 갑자기 내가 공부하기가 너무 싫은 거야. 원래도 공부하기 싫지만. 그래서 그 후부터 내가 했던 게그 일본 친구들하고 막 팬팔 무조건 아... 엄청나게 하기 시켜. 등록된 사람한테 다 메시지 보내서 답장하면 하고. 그래서 반복 학습으로 좀 외우다가 그래도 시간이 남으니까 어? 그럼 어차피 내가 일본 아이돌들과 뭐가 일이 있으니까 일본 아이돌에 대해서 공부하자 하고 나도 일본, 뭐 일본 아이돌 검색하니까 난 아까 말한 그 일본 아이돌 전체 다 보여주는 애들 어, 걔는 그러니까 자막이 있는 영상만 전체인데 그게 내 기억에 세달 쿨이었어요 처음부터 하면 딱세달 걸려 근데 그, 걔는 그걸 1년 내내 틀었어 세 달. 그래서 내가 어느 날 들어가서 보다가 나오면 그거 뒷부터 보려면 세달 기다려야지. 아, 맞아요, 맞아요. 어. 그래서 걔는 그때 다 틀어줬어. 처음 들어가서 본 거는 나는 그 남바의 개닌 투였어. 남바가 꽁트 하는 시리즈. 그래서 처음에 나 그거 보고 바로 껐어. 뭔 소리야? 근데 일을 해야지 하고 또볼게 없어서 들어가서 보는데 세 달을 보고 다음 쿨에 또그 개닌 투가 나오니까 그때 이제 남바 멤버들의 캐릭터를 알게 되니까 재밌더라고. 음. 나 그때도 그 남바 그 개닌이랑 그 전에 얘네들이 데뷔하면서 했던 뭐 예능이 있었고 그거랑 그 SK 뭐 매직 어쩌고 걔네 또 꽁트 하는 거 하고 이제 노기도코 나오고 그리고 AKB 거 나오고 그 HKT의 오데카키 틀어주고 막 그거였어 거기서 내가 다 봤어 그러니까 자막 있는 건다본 거지 나도 나도 그때 보다가 이제 그게 저작권으로 다 막히고 근데 그러고 나서 거의 내가 일을 시작했을 거야 아마 일을 시작하러 갔다 와서 한국에서 
아이돌 학교 뭐 하고 그쯤에 응. 내가 그 노기자 그 방을 응. 들어갔으니까 그 아이돌 학교 사실 홍보 겸 들어갔다가 욕 존나 먹고 아이돌 학교 재미없다고 <웃음> 어쨌든 그럼 그, 아 그러면은 그또그 그 전으로 가서 일본 그걸 검색하려는 동기도 있어야 될거 아니야? 원래 일본 문화를 좋아해서 그거는 어떻게 애니, 시작한 거예요? 애니메이션을 처음? 원래 좋아해서 아, 처음에? 애니메이션이랑 이제 일본 OST 그쪽으로 음. 관심이 많아가지고 처음에는 OST만 BGM으로 집에서 BGM으로 깔아서 OST를 듣는데 듣기만 하니까 좀 지루해서 음. 뭐가 있나 봤는데 일본 여자 연예인이라고 해서 그냥 처음에 그냥 궁금해서 그냥 들어가서 봤는데 어, 그렇게 타고 타고 가다가 보니까 어쩌다 보니까 노기도코를 계속 보고 있는 거죠 제가 음, 아니 노기도코가 그 중에서는 제일 재밌긴 하죠 AKB 초창기에 지금 구하기도 힘든 막 꽁트 하던 거 있어요 꽁트도 시즌이 몇번 있는데 그게 나는 진짜 재밌었고 그건 그 사람도 안 틀어줬어요 어. 근데 그게 재밌고 그러니까 그 한, 그러니까 노기도코가 전체 4648 예능 중에 어쨌든 다섯 손가락 안에 들어가죠 얘네들 예능 엄청 많이 했으니까 음. 나는 HKT에 그 고보텐이라고 있어요 음. 학교 찾아가서 학교 애들 인터뷰하는 거 그게 웃긴 게 학교 애들이 나오니까 그게 일반인들이잖아 그 제어가 안돼 일반인들 중에서도 이 음. HKT가 갔으니까 이 아이돌 좋아하는 애들이 오니까 오타쿠들이 나오니까 애들이 뭐 말도 안 되는 <웃음> 소리들을 해 진짜 그래서 그, 그게 제일 웃겼고 그 다음이 아까 말한 AKB가 초반에 막 완전 꽁트하는 프로그램이 응. 있었거든요. 막 10화에서 끝나고 시즌 그게 두 번까지 했는데 그런 것들이 좀 거기서 막 마요유가 응. 막 락조하는 설정으로 나와갖고 막 처음에 막 자기 천상 아이돌인 거딱 춤추고 끝나면 락 엄청 들으면서 아~ 막 소리 지르고 막 그런 꽁트였거든. 그런 거 재밌었고 또 지금 뭐그 사건 때문에 망했지만 니가타의 아~ 프렌드 어, 니가타 프렌드. 니가타 프렌드가 그 HKT 고부텐이랑 거의 비슷한 설정이었어요. 난 그런 설정이 재밌는 게 아이돌끼리는 좀 한계가 있어. 얘네들 어리고 경험이 없으니까. 그러니까 얘네들을 데리고 밖에 사람들을 만나는 기획이 난 재밌다고 생각해서 그런 내가 주장을 많이 했는데 음. 우리나라에서도 난 그래야 된다고 했는데 그게 촬영하기 너무 까다로워. 왜냐면 얘네들이 돌발 얘기를 해서 다 음. 걷어내면 또 추가 촬영해야 되고 해서 그걸 부정적으로 생각하더라고. 그래서 스튜디오에 몰아넣고 하면 편집이 쉬우니까. 음. 근데 어쨌든 난 그래서 그런 것들이 재밌는데 노기도코가 그 정도에 낄수 있게 노기도코는 스튜디오에 몰아넣는데도 이제 바나나맨이 워낙 잘했으니까 컨트롤해서 노기도코가 재밌긴 했죠. 처음은 어쨌든 애니메이션. 응. 음, 애니메이션은 그냥 그때 유명해서 보다가. 학창 시절에 워낙 그, 유명했던 그때 딱 유명, 애니메이션 어, 그거를 보다가. 찾다가 그러니까 음. 너무 좋아해서 음. 그러다 보니까 번역판도 찾게 되고 음. 그러다 보니까 번역판을 찾으니까 OST를 듣게 되고. 그 근데 그 애니는 뭐였는데? 처음 나루토. 아 응. 나루토가 그렇게 오래됐어? 와. 나루토도 그렇고 뭐 블리치. 음. OST 좋아했던 게 나루토 블리츠 원피스 원나블 제일 좋아했던 노래가 그 고우라는 제목의 아. 들어 아, 아 봤는데 네. 블리츠는 그 유나 걔는... 유나 때문에 아 유나가 불리는 그거를 제일 좋아했죠 나는 학창 시절 그러니까 사실 나는 지금도 내가 이 오타쿠 세계에서 사자 취급받는 게 그거거든 난 학창 시절에 내 학창 시절 때막 GTO 막 그런 거 한창 인기 있을 응. 때거든. 근데 난 노래만 듣고 만화는 한 번도 안 봤어. 음... 그러니까 한 번도 안 보지가 보고 재미없어서 안 봤어. 난 말했듯이 원피스도 보다 말았어. 근데 나는 진격의 거인은 최고의 애니메이션이다. 아... 진격의 거인 시나리오는 어, 그럼 진짜 잘 맞는 것 같아. 그렇게 해서 알게 되고 노기까지 는 왔어요. 그러면은 어쨌든 노기 얘기는 이따 우리가 할 거니까. 그러면은 노기 말고 좋아하는 일본 가수는 예를 들어. 그... 일본. 근데 나도 그, 그 사람이 무슨 노래 불렀어? 어디 또 OST 부른 거지? 그 OST가 아니고 아니요? 그 사람은 노기 때문에 알게 된 사람 아 거기 음, 막 애들이 나와서 불러서? 에이머 음, 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 음. 노래 중에 뮤비에 아 음, 미레이가 나온 적이 있어 음, 그, 맞아 맞아 맞아, 아, 맞아. 그래, 그것 때문에 알게 됐고 어, 나 그거 봤는데 노래는 왜 안, 기억이 안 나지? 음, 어, 교실 안에서 찍은 뭐 그런 느낌 아니었나? 교실? 교실도 나오긴 했죠 근데 그 사람이 노, 그 우리나라에서 그 사람이 좀 유명하던데 그러니까 내가 인식하고는 그 사람도 뭐 애니 OST를 불렀다고 난 인식하고 있어 그래서 사람들이 그러니까 우리나라에서 내가 모르는데 유명하면 다 애니 OST가 있다 <웃음> 내가 애니를 안 봤으니까 그러니까 이게 내일 때문에 그러는데 나는 음악 안에서도 나처럼 다양한 분야를 한 사람은 없거든요 그래서 나는 
예를 들어 요번에 뭐 브레이브걸스가 막, 음, 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 막 하잖아요 음. 그런데 좋아해도 난좀 냉정하게 생각하는 것 같아요 음. 말이 냉정이라는 표현이 애매한데 그러니까 나는 그 업계가 어떻게 돌아가는 걸 아니까 좀 그거를 이렇게 그 감정적으로는 안 보게끔 세팅이 되어 있는 것 같아요 그러니까 예를 들어 내가 히라테일리나를 나보고 히라테일리나 왜 이렇게 좋아하냐고 할 정도로 그렇게 하는데도 내 동영상 보고 내가 히라테일 욕한다고 댓글 다는 사람들도 많거든 그러니까 난 히라테일 유인화를 좋아해도 그 음악에 대해서는 그냥 솔직하게 심플하게 얘기가 나오는 것 같아